வணக்கம் நாங்க வரன் பேசுற இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தமிழ் மொழியில பேசினா நூறு வயசுக்கு மேல வாழலாம் என்னடா உதார் விடுறியா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நம்பர் ஒன் நம்மளுடைய ஆயுள் காலம் வந்து நம்ம எவ்வளவு மூச்சு விடுறோமோ அதை சார்ந்து இருக்கும் ஆட்டோபயோகிரி ஆஃப் யோகி அப்படிங்கிற ஒரு நூல்ல இதை இன்னும் தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு மனுஷன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியா மூச்சு விடுறானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுடைய ஆயுள் காலம் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு உதாரணம் மிருகங்களை வச்சு சொல்றாங்க பொதுவா யானைகள் வந்து ஒரு நிமிஷத்துல மூணுல இருந்து நாலு தடவை தான் மூச்சு முதலைகள் ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு தடவைதான் மூச்சு விடும் இதே ஆமைகள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அது மூச்சு விடும் இந்த மிருகங்கள் அதிக வருடங்கள் வாழக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவை அது மட்டும் இல்லாம நாய் பூனை எலி இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல அதிக தடவை மூச்சு விடும் இதனாலேயே அதுகளோட ஆயுள் காலம் கம்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க யோகால மூச்சு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லியே தனி ஒரு சிலபஸ் இருக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அமைதியாகவும் மெதுவாகவும் மூச்சு விடுறோமோ நம்மளுடைய மனசும் நம்மளுடைய உடலும் காமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சரியான மூச்சு பயிற்சியை வந்து மனிதர்கள் பின்பற்றினாங்கன்னா அவங்க நீண்ட ஆயுள் பெறருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்ப்போம் சிதம்பர ரகசியம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் சிதம்பர நடராஜர் கோயில்ல கர்ப்பகிரகம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இதய பகுதி எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் இருக்கும் அந்த கோயில் இருக்கிற ஒரு கூரையில இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு ஓடுகள் இருக்கு இது எதை குறிக்கிறதுன்னா ஒரு நாளைக்கு சராசரியா ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு தடவை மூச்சு விடுவான் அப்படிங்கிற கணக்கீடு தான் இந்த இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு சரி இப்போ இதோட கூட்டம் நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு தடவை மூச்சு விடுவான் அதே ஒரு மணி நேரத்துக்கு பார்க்கும்போது தொள்ளாயிரம் தடவை மூச்சு விடுவான் அதே ஒரு நாளைக்கு பார்க்கும்போது இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு தடவை மூச்சு விடுவாங்க இப்போ இந்த இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறுல அந்த கடைசியா இருக்கிற ரெண்டு சைபர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இருநூத்தி பதினாறு அப்படின்னு வரும் இந்த இருநூத்தி பதினாறு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்ல உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் சேர்த்துனதான் என்னதான் ஒரு மனுஷன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினைந்து தடவை தான் மூச்சு விடுறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கீடு எடுத்தாலும் இது ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் மாறுபடும் அதாவது பொதுவா நடக்கும் போது தடவை நீங்க மூச்சு விடுவீங்க அதே ஓடும் போது தடவை மூச்சு விடுவீங்க தூங்கும் போது தடவை கோவப்படும் போதும் உடல் உறவு கொள்ளும் போதும் அறுபத்தி நாலு தடவை மூச்சுடுவோம் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலேயே நம்ம மூச்சு விடுவோம் இதனாலேயே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க கோவப்படாதீங்க எல்லா நாளும் உடல் உறவு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய நம்மளோட முன்னோர்கள் கண்டிஷன் போட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆனா இங்க இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா நீங்க தமிழ் மொழியில பேசும்போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்க பனிரெண்டு முறை மட்டும்தான் மூச்சு விட முடியும் அதாவது சராசரியா அறிவியல் சொல்ற எண்ணிக்கை வந்து பதினைந்து ஆனா தூய தமிழ்ல நீங்க பேசும்போது அதுவும் கம்மியாகி உங்களுக்கு பன்னெண்டு முறை மூச்சு விடுற மாதிரி உங்களோட உடல் அமைப்பை மாத்தி அமைக்கும் அதுக்கு காரணம் தமிழ் சொற்களோட அமைப்பும் எழுத்து வடிவம் தான் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா தமிழ்ல லா வந்து மூணு இருக்கு நா வந்து மூணு இருக்கு ரா வந்து ரெண்டு இருக்கு இப்ப எது எது எந்த இடத்துல போடுறது அதை பத்தி ஒரு காணொலி போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்கறாங்க இதுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் இருந்தாலும் ஆனா நீங்க எழுதி எழுதி பார்க்கும்போது தான் அது சரியான முறையில வரும் இல்லைனா ஒரு எழுத்து நீங்க படிக்கும் போது அது தெளிவா நீங்க படிக்கணும் ஏன்னா இந்த லாவெல்லாம் வந்து யாருக்கு பிரச்சனையா வரும்னா பொதுவா இந்த இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சவங்களுக்கு வரும் ஏன்னா அங்க சொல்லி கொடுக்கும் போதே அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அதிகமா அப்போ ஒவ்வொரு வாக்கியத்தோட சத்தத்தை வச்சுதான் நம்ம இதுக்கு வந்து இந்த லகரம் வரணும் இல்லைன்னா அந்த லகரம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாத்துவோம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரே சவுண்டு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த லகரம் வரும் தெரியாது அதனாலதான் சொல்லுவாங்க சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததோர் கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தம் நடையும் நடைபழக்கம் நட்பும் தையும் குடையும் பிறவி குணம் ஆதலால் நீங்க பேச பேசதான் அது வரும் படிக்க படிக்க தான் வரும் சரி இப்போ தமிழ் சொற்கள் வந்து அப்படி அமைச்சிருக்கிறாங்க அதாவது நம்மளோட மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு நம்மளோட தமிழ் சொற்கள் இருக்கு அதுக்கு உதாரணம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இந்த மூணு தான் இருக்கு அப்படின்னு இப்ப நிறைய பேத்துக்கு எந்த இடத்துல இச்சு எந்த இடத்துல இட்டு எந்த இடத்துல இக்கு வரணும்னால தெரியாது அதாவது ரெண்டு சொற்களை சேர்த்தும் போது நடுவுல போடும் இல்லையா இக்கு இச்சு இட்டுன்னு அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எது வரணும் அப்படிங்கறது தெரியாது இது எளிதா புரியணும்னா வல்லினம் இருக்கு மற்றும் <laughs>
அப்படி சரியான தமிழ பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீண்ட காலம் வாழலாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய இலக்கண அமைப்பு அப்படிதான் வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு துளி உதாரணம் தான் இப்ப நான் சொன்ன வல்லினத்தோட உதாரணம் இனி நம்ம எல்லாரும் தமிழ் மொழிய அதிகமா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆரோக்கியமா நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்கதான் மிகப்பெரிய சோதனையே வருது நம்மளோட தமிழ் சொற்களை வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்துறோமா அப்படிங்கறது இங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு உதாரணத்துக்கு வெகுளி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அவன் வெகுளித்தனமா பேசுறான் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப வெகுளினா என்ன அதாவது புரியாம பேசுறான் இல்லைன்னா காமெடியா பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதோட அர்த்தமே வேற வெகுளி அப்படின்னா கோபமுடையவன் அர்த்தம் திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொல்றாரு இத குணமெனும் குன்னேறி நின்றார் வெகுளி கணமெனும் காத்தல் அறிது இந்த குரலுக்கு என்ன பொருள்னா அதாவது நல்ல பண்புகள் உடையவர்கள் ஒரு மலை மேல ஏறி இருந்தாலும் ஒரு கனப்பொழுது அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா அதுல இருந்து அவர்களை காத்தல் அறிது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இங்க கோபம் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து எதை வச்சு சொல்றாருன்னா வெகுளி அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப யாராவது கோபம் வந்து அவன் டக்குன்னு எந்திரிச்சு வெளியே போனான்னா என்ன சொல்றோம் வெகுண்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா வெகுண்டான்னா என்ன கோவப்பட்டு எந்திரிச்சு வந்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இங்க வெகுளி அப்படிங்கறதுக்கு வந்து கோவப்படுற அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம் <laughs> சரியான தமிழ்ல பயன்படுத்தவும் மாட்டோம் பயன்படுத்தினாலும் அது ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி முத்தர குத்திருவோம் அடுத்தது தண்ணீர் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறோம் இல்லையா தண்ணீர் என்றால் கோல்டு வாட்டர் அர்த்தம் அப்ப வெறும் வாட்டருக்கு என்ன நீர் அவ்வளவுதான் நீர் சொன்னீங்கன்னா வாட்டர் அதே தண்ணீர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து கோல்டு வாட்டர் நம்ம எல்லாம் வீட்டுல கேப்ப இல்லையா அம்மா கூலிங் தண்ணி இல்லையா அப்படின்னு அது தவறு தன் அதாவது அந்த மூணு சொல்லி இன்னு வந்ததுன்னா அது வந்து குளிர்ச்சிய குறிக்கும் ஒரு சொல் அடுத்தது இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப தமிழ் வார்த்தை கிடையாது சந்தோஷம் தமிழ் வார்த்தை கிடையாது இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் ஆனா இந்த சொல்ல தமிழ் இல்ல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த ரொம்ப அப்படிங்கிற வார்த்தை எதுல இருந்து வந்ததுன்னா நிரம்ப அப்படிங்கிற வார்த்தையிலிருந்து மாறி வந்தது தான் ரொம்ப நிரம்ப அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ ஒரு குடத்துல நம்ம தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம்னா அது நிரம்பி வருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப என்னது அளவுக்கு மிஞ்சியது அதோட கெப்பாசிட்டி தாண்டி வர்றது தான் நிரம்ப அந்த மாதிரி எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் ஆனா உண்மையில தமிழ்ல அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் நன்றி அப்படின்னா என்னங்க தேங்க்யூ கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல தேங்க்யூன்னு போட்டா தமிழ்ல நன்றின்னு தான் வருது ஆனா ஆங்கிலத்துல மட்டும்தான் அது தேங்க்யூ தமிழ் இல்ல நன்றிக்கு வந்து ஊவமையே கூற முடியாத ஒரு சொல் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய சொல் இனிமேல் உங்ககிட்ட தமிழ்ல யாராவது நன்றின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க உங்களை வந்து பெரிதளவுல மதிச்சு சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குரலையே நான் எடுத்து சொல்றேன் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது அதாவது தெரியாம செய்த ஒரு உதவிக்கு இந்த மண்ணுலகம் விண்ணுலகம் இந்த ரெண்டையும் கொடுத்தாலும் ஈடாகாது அப்படிங்கறது இந்த குரலோட பொருள் இந்த இடத்துல வள்ளுவர் நன்றிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டார் அது காரணம் என்னன்னா இந்த வானுலகம் மண்ணுலகம் இந்த ரெண்டு உலகத்தையும் கொடுத்தாலும் மிகையாகாத தருணத்தில் தான் நன்றி கூற வேண்டும் இனியும் புரியுற மாதிரியே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வேணும் உங்க நண்பர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க வாங்கி உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுட்டீங்க நீங்க மறுபடியும் உங்களோட நண்பருக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் திருப்பி தரும்போது ஏதோ என்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கிஃப்டும் சேர்த்து தர்றீங்கன்னு வைங்களேன் இதுதான் ஆங்கிலத்துல வர தேங்க்யூ ஆனா அந்த சின்ன கிஃப்டும் அவரோட உதவிக்கு வந்து ஈடாகாது அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துல நீங்க நன்றிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா நன்றி அப்படிங்கறதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை அதான் முடிவு இப்ப நம்ம பார்த்த வார்த்தைகள் எல்லாமே தமிழ் வார்த்தைகள் தான் இந்த தமிழ் வார்த்தைகளே சரியா நம்ம பயன்படுத்தாம இருக்கிறோம் அப்போ இனி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வடமொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்திலிருந்து நம்ம எத்தனை வார்த்தைகள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பொதுவா தமிழ் வார்த்தைகள் எங்கெல்லாம் மறைஞ்சு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வட சொற்களை சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஆங்கிலம் சொல்லுவாங்க ஆனா அது மட்டும் கிடையாது உருது ஹிந்தி பாரசீக மொழிகள் அதாவது பர்ஷியன் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அடுத்தது போர்ச்சுகீஸ் இவங்களோட லாங்குவேஜ் எல்லாம் சேர்த்துதான் இன்றைக்கு நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்கிற தமிழ்ல இருக்கு இதுக்கும் உதாரணம் மட்டும் சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் பரவா இல்லை அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு இல்லையா இதுல பரவா அப்படிங்கிறது வந்து 
தமிழ் கிடையாது பரவா நகி அப்படிங்கிறது ஒரு உருது சொல் அந்த நகிக்கு பதிலாக நம்ம இல்லைன்னு சேர்த்திட்டு பரவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை தமிழ் சொல்லாக்கிட்டோம் அப்போ தமிழ்ல பரவா இல்லை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இணையான சொல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவி இல்லை அதைதான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு அன்ஃப்ரெண்ட்லியான வார்த்தையா மாத்திக்கிட்டோம் அதாவது உங்களுடைய நண்பர் கிட்ட பேனா வேணுமா நீங்க கேக்குறீங்க அதுக்கு உங்க நண்பர் பரவா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க அதே அவரு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எதுக்கு நீ மேல கோவப்படுறன்னு கேட்போம் சோ அப்படி உண்மையான தமிழ் சொற்களை வந்து கெட்ட வார்த்தைகளாவே நம்ம மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அலமாரி கிராம்பு சாவி சென்னல் பாதரி இந்த வார்த்தைகள்லாம் தமிழ் கிடையாது இதெல்லாம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்துல தான் நம்மளோட தமிழகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது எப்போ போர்ச்சுகீஸ் வந்தப்போ ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்களோட சொற்கள் அலமாரி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிலை பேலை அப்படிங்கறதா உண்மையான வார்த்தை கிராம்பு அதுக்கு வந்து இலவங்கம் சாவி அப்படிங்கிறதுக்கு திறகு கோல் பாதரி ஆங்கிலத்துல வந்து சர்ச் ஃபாதர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தமிழாக்கம் வந்து என்னன்னா கிறிஸ்துவ இடைவடியார் இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா ஜன்னல் இத வந்து சன்னல்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் தமிழ் வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஜன்னலும் சரி சன்னலும் சரி தமிழ் இல்லை இதுக்கு காலதர் அப்படிங்கறதுதான் தமிழாக்கம் கால் என்றால் காற்று தர் என்றால் வலி என்ற அர்த்தம் அதாவது காற்று வரும் வலி அதுக்குதான் இன்னைக்கு நாம அந்த ஜன்னலை தொடர கொஞ்சம் காத்து வரட்டும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இனியும் சினிமா எடுத்துக்கங்களே தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் இதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொற்களே கிடையாது இப்ப இந்த ஜெயில் கைதி எல்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அரபு சொற்கள் தமிழ் கிடையாது கைதி அப்படின்னா சிறையாளல் கைது என்றால் சிறைப்படி இதுதான் உண்மையான தமிழ் சொற்கள் இது எங்க தமிழக அரசியலையே நிறைய தமிழ் சொற்கள் இல்ல பஞ்சாயத்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு தமிழாக்கம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிராம சபை கிராமம் தமிழ் வார்த்தை கிடையாது சபை தமிழ் வார்த்தை கிடையாது அப்போ பஞ்சாயத்துக்கு எப்படி கிராம சபை வந்து தமிழாக்கமா வர முடியும் பஞ்சாயத் அப்படின்னா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது பஞ்ச் அப்படின்னா அஞ்சுன்னு அர்த்தம் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்போ ஐந்து நபர் முன்னிலையில ஒரு விஷயத்த விசாரிச்சோ இல்ல விவாதித்தோ அதற்கு தீர்வு சொல்றவங்க அததான் அந்த காலத்துல பஞ்சாயத் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு தமிழாக்கம் வேணும் அப்படின்னா ஐம்பெராயம் ஐம்பெரும் குழு அப்படின்னு வேணா நம்ம மாத்தலாம் இனி சர்க்கார் தமிழ் கிடையாது அதுக்கு அரசுன்னு பேரு தாலுக்கா என்றால் வட்டம் தாசில்தார் என்றால் வட்டாட்சியர் ஜில்லா என்றால் மாவட்டம் மனுதாரர் என்றால் வேண்டுவோர் மாகாணம் என்றால் மாநிலம் மாஜி என்றால் முன்னாள் முகாம் என்றால் இடை தங்களிடம் மேஜை என்றால் நிலப்பலகை ரசீது என்றால் பெருகை உறுதி ராஜினாமா என்றால் விலகல் வக்கீல் என்றால் வழக்கறிஞர் வாய்தா என்றால் கெடு வசூல் என்றால் பெறுதல் வாபஸ் என்றால் மீள பெறுதல் வாரிசு என்றால் உரிமையாளர் தவா என்றால் வழக்கு திவால் என்றால் நொடிப்பு பந்தவஸ்து என்றால் காப்பொழுங்கு இப்படி அரசியல் சட்ட திட்டங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் கூட தமிழ் கிடையாது தமிழ் தமிழ்னு சொல்லி நம்மளையே நம்ம ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது ஆங்கிலத்திலேயே இருந்திருக்கலாம் இனியும் எத்தனையோ சொற்கள் வந்து தமிழே கிடையாது நபர் என்றால் ஆளு பதில் என்றால் விடை ரத்து என்றால் அருநீக்கம் மசோதா தாக்கல் மசோதாங்கிறது தமிழ் இல்ல தாக்கல் என்பதும் தமிழ் இல்லை மசோதா என்பது சட்ட முன்வடிவு தாக்கல் என்பது பதிதல் இனியும் சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அதிக நேரம் ஆயிருச்சு இந்த காணொலியில சோ இதனால் தமிழை வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முதல்ல தமிழ் வார்த்தைகளை கண்டறியணும் நடைமுறையில இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மாத்தணும் இதெல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது ஆனா கடினமான உழைப்பு இதுக்கு தேவை ஏன் கடினமான உழைப்பு தேவைன்னு சொல்றேன்னா இந்த உலகத்துல எந்த வேலையும் கஷ்டமே கிடையாது கல்லணை மாதிரியே இன்னொரு டேம் கூட கட்டிடலாம் தஞ்சை பெரிய கோயில் மாதிரியே இன்னொரு பெரிய கோயில் கட்டிடலாம் இங்க கடினமான விஷயமே என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை நம்ம மாத்திக்கிறது தான் நம்மளை நம்ம மாத்திக்கிட்டோம்னாவே நம்ம வெற்றியை சீக்கிரம் அடைஞ்சிடலாம் ஆதலால் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதை விட நாம் மாறுவதற்கு உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் நன்றி